Det siste året, og særlig den siste tiden, har det vært en betydelig støy i den offentlige debatt mellom villaksinteressenter, turistnæring på den ene siden og oppdrettsinteressenter på den andre siden. Støyen har dreid seg om mange forhold, men i hovedsak er dette en debatt om hvorvidt oppdrettsnæringens utvikling i Norge er bærekraftig miljømessig i forhold til det forvalteransvar vi har for den nordatlantiske villakstammen. Argumentene er sterke, noen ganger ensidige, av og til kanskje lite objektive fra begge sider. Uttalser og synspunkter fra forskjellige deler av forvaltning og myndigheter går i sprikende retninger, og det er grunnen til at denne interpellasjonen opprinnelig ble sendt statsministeren, president. Det er nemlig vanskelig å få øye på hvem som er den ledende, sterke politiske hånd i denne konflikten. Og det synes som det kan være nødvendig med en fastere politisk oppfatning eller styring. Vi må ikke få som resultat, president, en omdømmesvikt for en av våre viktigste og mest økende eksportnæringer, og heller ikke må vi misskjøte vårt forvalteransvar for laksen. Men til å ta de avgjørelser som er riktige for fremtiden, trenger vi faktabasert informasjon. Ikke for mye interessefarget informasjon, enten den kommer fra aktørene selv eller fra myndighetene. Fra myndighetenes side kommer sterke utsagn, blant annet i et foredrag jeg var på i Trondheim for en stund tilbake, hvor representanter for Direktoratet for naturforvaltning sier som følgende at flertall av alle laksebestander i Norge er enten utryddet, truet, sårbare eller svake, og at årsakene er lakselus og rømt oppdrettslaks, blant annet. Og om rømming, at dette er langt over grensen for bærekraft, om lus, at vilfiskens lakselusproblemer ikke er under kontroll, og at norsk oppdrettsnæring i dag ikke er bærekraftig i et vilfiskperspektiv. Man sier også at innslag av rømt fisk i gytebestanden er langt over skadelig nivå, og at det er alarmerende i forhold til lus. Vi vil ikke kunne ta vare på vår ansvarsart om ikke oppdrettsnæringen får miljøpåvirkningene sine under kontroll, sies det også. Dette er sterke uttalser. Særlig når vi vet at Norge har en tredjedel av verdens gjenvarende bestand av nordatlantisk villaks. Men så vet vi også, president, vi som er opptatt av verdiskaping, at oppdrettsnæringen bidrar til økonomisk vekst og sysselsetting langs kysten med en eksportverdi på langt over 20 milliarder. Og satt inn i en ernæringssammenheng, så produserer norsk oppdrettsnæring kanskje nær tre ganger så mye laksekjøtt som det er kjøttproduksjon i landbruket. Og så vet vi også, president, at i motsetning til landbruket, så er oppdrett en næring som ikke er subsidiert, vokser sterkt og faktisk er lønnsom, i hvert fall i perioder. Og befolkningsvekst og økt behov for protein i verden kommer til å gi rask vekst i behovet for oppdrettsfisk, fordi vildfisken globalt er begrenset ved at stammene ofte er sterkt beskattet eller overbeskattet. Fiskehelse er imidlertid et stort problem ved oppdrettsnæringen, og Veterinærinstituttet uttalte senest i fjor sommer at utviklingen i forhold til parasitter, svinn, sykdomsutbrudd ikke er tilfredsstillende, og at ny vekst ikke bør tillates før en helhetlig plan for bekjempelse er på plass. Et av de tiltak som Veterinærinstituttet har vært positive til, er forslag fra næringen om brakklegging mellom produksjonssykluser og lukket transport av fisken på grunn av smitte langs kysten. Problemet med slike tiltak er at de er dyre, kanskje ikke gjennomførbare for alle oppdrettere, og at organisasjonene da ofte ikke står nok samlet om dem. Det er utvilsomt, president, at oppdrett av laks kan ha negativ påvirkning på villaks. Men det er opplagt omstritt hvor stor påvirkningen er, og om den er varig eller temporær. Påvirkningen består av sykdommer, rømminger og lus, som nevnt. Det eneste som er sikkert i denne debatten er at det er en meget sterkt polarisert debatt. Og at det finnes oppdrettere som mener at oppdrettsnæringen er ren industriell produksjon, som kanskje ikke påvirker miljøet i det hele tatt, og på den andre siden finnes det naturvernorganisasjoner som mener at oppdretterne stort sett fyller fjordene med gift og er uten kontroll med noe som helst. En slik polarisering, president, skaper, i hvert fall kan det skape, en betydelig omdømmeproblematikk for oppdrettsnæringen. Men også for reislivsnæring og næringer tilknyttet villaksfiske. Heller ikke opplevelsesnæringene kan selges hvis ikke folk tror de får ekte vare. Rømt laks kan ha negativ påvirkning på villaks gjennom endringer i gener, 
og at villaksen blir vannet ut og får en genetisk liten overlevelsesevne over tid. Men heller ikke på et sånt område er man enig, og fagmiljøene gir forskjellige signaler. Det er for eksempel undersøkelser som viser at rømt laks har liten overlevelsesevne og dør fort i sjøen, mens andre undersøkelser viser at det er høy prosent andel rømt laks i elvene, og at de har god overlevelsesevne. Offisiell statistikk viser at rømningen går ned, men det er heller ikke der mulig å forene de forskjellige syn om hvorvidt statistikken er riktig, og ofte setter myndighetene selv spørsmålstegn ved dette. Næringen har nulltoleranse for rømming, men det forhindrer ikke at den foregår, dels på grunn av ustyrsvakheter, også på grunn av menneskelige feil. Det er liten tvil om at rømmingen må bringes til opphør ved å stille krav til næringen, og at man antagelig må bruke noen av de samme sanksjonsmekanismer som industrien ellers har måttet tåle på sine utslipp. Oppdrettsnæringen gir et økt antall fisk som lakselus kan formere seg på, og slik sett så øker det jo antallet lus i sjøen, som senere da påvirker antallet lus på villaks og kan svekke bestandene. Men også her får man forskjellige oppfatninger fra de lærde. Hvor skal tiltaksgrensene ligge i forhold til at man har et stadig økende antall oppdrettslaks? Kan det være forskjell i geografiske zoner? Burde man differensiere hvis ikke det er lakseelver i nærheten? Og så videre. Fra høsten 2009 har det vært en betydelig økning av lus i oppdrettsanleggene mange steder. Og det var en av årsakene til at den vedtatte økningen i biomasse ble stanset. Årsakene synes forskjellige, president. Men multiresistens i noen områder mot lus er antagelig årsaken, og dette er en alvorlig trussel for næringen. Hvis legemidler ikke virker over tid, så vil lus bli et stort fiskehelseproblem, og også gi andre sykdommer, slik en har sett i andre land, som for eksempel i Chile. Det er satt i verk en rekke tiltak i Norge på kort sikt. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig, og om det må andre og sterkere tiltak til på lang sikt. Som nevnt har brakklegging av produksjonszoner vært frem i debatten, smittemessig lukket transport, som jeg nevnte det samme. Men forskning og utvikling på dette området er kanskje det aller viktigste. Men også dette er komplisert, da dette er en fragmentert næring med mange forskjellige størrelser på bedriftene, og uten den samme økonomiske styrken til for mange dyre tiltak. Oppdrett av laks er viktig matproduserende næring i Norge, og svært viktig for eksportinntektene. Det at den nå er utsatt for en betydelig støy og risiko for omdømmesvikt både nasjonalt og internasjonalt i forhold til sin fremtidige bærekraft, er ikke holdbart, president. Den striden den nå har mellom næringsinteresser basert på oppdrett på den ene siden, reiseliv og villfisknæring på den andre, må roes ned, og det kan man bare gjøre gjennom endringer i reguleringer. Endringer som må være basert på faktafremstilling, fri for særinteressestandpunkter. Og da mener jeg, president, at det trengs først kunnskap som er dokumentert om en del av de stridstemaene som jeg har vært innom. Dernest trengs det en offentlig forvaltning og en politisk ledelse som er enig med seg selv. Med så mange forskjellige aktører kreves det reguleringer fra det offentlige som ivaretar alle forskjellige. Interesser. Det krever deltagelse og samarbeid fra myndigheter, fagfolk, oppdrittsmiljøer, villfiskinteresser. Men noen må samordne dette arbeidet, president. Og jeg tror faktisk at det må skje rimelig raskt. Og det var denne mangelen på samordning av kunnskap, av fakta og tiltak jeg etterlyste med denne interpellasjonen til statsministeren. Han valgte å gi den stafettpinnen til fiskeriministeren. Det håper jeg betyr at det er hun som skal ha det fremtidige ansvaret, ikke bare ansvaret for å svare her i dag. Et ansvar for at vi ikke fortsatt kommer til å se et pulverisert ansvar, sprikende aksjoner fra forskjellige departementer, fiskeridepartement, miljø, landbruksdepartement, og ikke minst deres respektive underliggende ansvar. Det er dette alle impliserte parter nå egentlig venter på, president. Det er svært viktig. I første omgang venter vi som sitter og står her med spenning på statsrådens svar. Takk.